Здравейте, аз съм Галя и днес искам да ви разкажа за ето това слънчице, което ми цъфти. Това е Фаленопсис амбуинесис и най-важното нещо за него е, че всъщност това съкровище не е хибрид, а е вид. Фаленопсис амбуинесис е вид фаленопсис, който се среща в природата. А сега специално моето растение е малко по-особено, защото не е типичната форма на Фаленопсис амбуинесис, а е получено, когато са били кръстосени две различни форми на Фаленопсис амбуинесис. Едната е форма флава, която означава т.е. бялата форма или по-скоро тя е жълта, където цветовете на растението е в бледи, жълтени, къви, бели цветове, а не в стандартните си цветове. Другата форма е един клон, който се казва Никол, който е на типичната форма, т.е. доста наситено червени, къво, кафяво. И когато двете форми са били кръстосани, се е получило ето това растение. Само по себе си, само, че то все пак не е хибрид, тъй като са кръстосани две различни растения от вид амбуинесис. Така, че това пак е чист вид амбуинесис, но просто се е получило от смесването на две различни форми на растение, на този вид фаленопсис. Изключително красива окраска се е получила, бяла в основата, жълта по ръбчетата на венчелищетата и чашелищетата, разкошно е растението, ароматно е също така. Искам да ви кажа, че това е един от най-непретенциозните фаленопсиси, които имам. Расте си, доста е назад, не получава особено много светлина от информацията, която четах в интернет. 10-12 хиляди лук са самодостатъчни, което съвсем не е много. Тополюбиво е по принцип. Има си сезон на цъфтеж, който е горе-долу сега. Зимата, ранна пролет, като при мен моето растение цъфти за втори път. Миналата година е цъфтяло декември-януари, тази година цъфти декември-януари, така че абсолютно си спазва сезона на цъфтеж. Сега специално за моя индивид искам да ви разкажа, че всъщност не е един, а са два. Получих две растения в една саксия, така е закупено. Ето го. Закупено от немската оранжерия Локи. Сега ще ви покажа такчето. Оп, ето. Както виждате, Никол по флава. Само да ни влеща оцеля да го пребера. Точно така. Като, всъщност, това растение, освен, че са две, също така не е пресаждано в оригиналния субстрат от оранжерията, както е дошло. Което е, мисля, че е чисти кури. И съм го сложила тук в ето тази прозрачна, квадратна кашпа. Ето, както се вижда, за по-добра вентилация. Дойде си с всички тези цветоноси. Не съм сигурна дали е пускал допълнителни цветоноси при мен. И защото горе-долу така го получих. Съвсем маничко е наедряло. Мисля, че споменах. Ароматно е. Свещ тревист аромат. Много слабичък. Но за сметка на това цвечетата са абсолютно забележителни. Гледам го на метър и нещо от егоисточни прозорци. На един стелаж, малко е запутано в дъното, няма много светлина. Но явно му е напълно достатъчно това, което получава. Не се е оплакало. Турия горе-долу. Когато се сетя, не съм особено редовна, не мога да кажа и че не турия, т.е. съвсем стандартна грижа, без да изпадам в някакви такива прекалени вманиечавания. Аз по принцип така малко неглижирам орхидеите, не ги обгрижвам прекалено, така че и те са свикнали да бъдат да се справят сами. И това е да не става твърде дълго видеото. Разкошен сладур.
който обича слънчица и жълтичко, това е за него. Това беше всичко от мен. Благодаря ви много. Аз бях Галя.